అనంతపురం జిల్లాలో టీడీపీ నేత రామ్మోహన్ నాయుడు మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం ఎంపీలందరం కలిసి కట్టుగా చేశాం అదే రకంగా ఈ రోజు మరొక ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం పెట్టుకుని వెనుకబడినటువంటి జిల్లాలు శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం అనంతపురం చిత్తూరు కర్నూలు కడపలో ఉన్నటువంటి వెనుకబాటు తనాన్ని కాదుమూర్చి వేయడానికి కేంద్రం మనకి ఇస్తున్నటువంటి యాభై కోట్ల రూపాయలు జిల్లా వారీగా ఇస్తున్నటువంటి నిధులు కూడా ఇవ్వకపోతున్నటువంటి ఆ కార్యక్రమాన్ని నిలదీసి అడగడానికి ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా ఈ సభా కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాం ప్రజల మీరందరూ కూడా వాస్తవాలు తెలుసుకోవాలి మనం ఎప్పుడైతే తిరగబాటు చేస్తామో అప్పుడే ఈ మోసం చేస్తున్నటువంటి వారందరూ కూడా మనకి న్యాయం చేయడానికి దిగి వస్తారన్నది కూడా మనం అందరం కూడా తెలుసుకోవాలి మాయ మాటలు చెప్తున్నారు కళ్ళు పొల్లి మాటలతో ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని తొంగలో కొక్కడానికి ఈ రోజు చూస్తున్నారు అటువంటి నరేంద్ర మోదీ గారికి నేరుగా మనం అందరం కూడా ప్రశ్నించాలి మనకి ఎటువంటి భయం లేదు ఈ యొక్క గడ్డ మీద పుట్టినటువంటి చరిత్రకారుల్ని మనం ఒక్కసారి మళ్ళీ తలుచుకొని ఆ యొక్క పోరాటాన్ని మనం ముందుకు నడిపిద్దాం మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గారు పుట్టినటువంటి గడ్డ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధులు గౌతమ్ లచ్చన్న గారు పుట్టినటువంటి గడ్డ ఇది బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో కాలుస్తానంటే ఛాతి చూపించి నా గుండె మీద కాల్చని చెప్పినటువంటి టాంగుటూరి ప్రకాశం గారు పుట్టినటువంటి గడ్డ ఇది సిక్కోలు ముద్దుపెట్టె ఎర్రన్నాయుడు గారు పుట్టినటువంటి గడ్డ ఇది ఈ యొక్క అనంతపూర్ జిల్లాకి రవి కిరణాలుగా ఉన్నటువంటి పరిటాల రవీంద్ర గారు పురిటి పోసుకున్నటువంటి గడ్డ ఇది అటువంటి ఉద్యమకారుల్ని మరొకసారి మనం స్మరించుకొని కేంద్రాన్ని మెడ వంచైనా సరే మనం అన్ని సాధించుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరం కూడా ముందుకు ఈ రోజు మనం కొనసాగించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ రోజు రాష్ట్రంకు ఉన్నటువంటి కష్ట పరిస్థితుల్లో నాలుగు సంవత్సరాలు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ కష్టం ఉన్నా సరే ఆ కష్టాన్ని ఒక అవకాశంగా మార్చుకొని ముందుకు వెళ్లాలని ఆయన ఒక్కడే ఈ రోజు ఎంతో తాపత్రయంతో ఎంతో దీక్షతో పట్టుదలతో ఈ రోజు ముందుకు వెళ్తుంటే కేంద్రం సహకరించాలి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి గారు సహకారం అందించి ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం బాగుపడితే అందులో నా భాగస్వామ్యం కూడా ఉంటుందని చెప్పి ఒక ఆలోచనతో ప్రధానమంత్రి గారు సహకరించాలి తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్కడ ప్రధాన మంత్రి సీటుకే వెసర వేస్తారని పగ పెడితే మాత్రం ప్రజాస్వామ్యానికి ఆ యొక్క ప్రధానమంత్రి హోదాకి కూడా గౌరవంగా ఉండదన్నది కూడా తెలియజేస్తున్నాను ఒక్కసారి సంకల్ప బలం అంటే ఎలా ఉంటుందో నరేంద్ర మోదీ గారు మీరు చూడాలనంటే మా అనంతపూర్ జిల్లాకి రండి అనంతపూర్ జిల్లాలో కరువు జిల్లాగా ఉన్నటువంటి ఈ జిల్లా ఎడారిగా మారుతున్నటువంటి జిల్లా కుటుంబాల్లో వెలుగు లేకుండా దీపాలు ఆరిపోతున్నటువంటి ఈ జిల్లాలో సంకల్పం పూనుకొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాలువలు చెరువులు పొలాలు ఈ రోజు నీళ్లతో నింపినటువంటి ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అని తెలియజేస్తున్నాను శివుడు తల మీద గంగ ఏ రకంగా నాట్యం చేస్తుందో మన పెద్దవాళ్లు మన పంచలు కట్టుకున్నటువంటి రైతు సోదరులు ఉన్నారు ఏనాడు మనం అనుకోలేదు అటువంటిది అనంతపూర్ జిల్లాలో మనకి స్వచ్ఛమైనటువంటి నీరు తాండవం చేస్తుందనంటే అది తెలుగుదేశం పార్టీ తాలూకా ఘనతాన్ని తెలియజేస్తున్నాను అదే రకంగా ఉద్యోగాల కోసం ఉపాధి కోసం కడుపు మంటతో పనిచేస్తున్నటువంటి మా కూలీలు వీళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో వలసలు వెళ్లినటువంటి కుటుంబాలు ఉన్నాయి అటువంటి కుటుంబాలను చూసి ఈ యొక్క అనంతపూర్ జిల్లాకి ఈ రోజు కియా మోటార్స్ ను కూడా తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ నుంచి వలసలు వెళ్లడం కాదు ఇతర జిల్లాల నుంచి ఇక్కడ వలసలు రావడమే కాదు ఏకంగా సౌత్ కొరియా దేశం నుంచి ఇక్కడికి వలసలు వచ్చినటువంటి చేసిందిగా మన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారని తెలియజేస్తున్నాను ఇంత పెద్ద ఎత్తున చేయగలిగామనంటే అది సంకల్ప బలంతో ఆఖరికి కరువుని కూడా ఈ రోజు రూపుమాపులు లేకుండా మనం పరిగెట్టిస్తున్నామనంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి సంకల్ప బలంతో ప్రకృతిని కూడా ఎదిరించి ఇటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాలు ఆయన చేస్తున్నారు కానీ నరేంద్ర మోదీ గారు ఆయన పెన్నుతో సంతకం పెడితే వచ్చేటటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా ఈ రోజు అడ్డుపడుతున్నారనంటే ఈ రాష్ట్రం మీద మన జాతి మీద ఎంత చిన్న చూపు చూస్తున్నారో ప్రజలు మీరందరూ కూడా గమనించాలి ఆయనకున్నటువంటిది ఒక్కటే ఆయన ఇంకా గుజరాత్కే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నట్టు ఈ రోజు భారతదేశాన్ని కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు కేవలం గుజరాత్ అభివృద్ది చెందితే ఆ మాటలు చెప్పుకొని ఈ రోజు దేశానికే ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నట్టుగా ఆయన వ్యవహరిస్తున్నారు అది దేశానికి మంచిది కాదు అది చెప్పడానికే మేం పార్లమెంటు సభ్యులుగా నాలుగు సంవత్సరాలుగా మేం పోరాడం ఒక పక్కన పొత్తు ఉంది ఒక పక్కన మిత్రపక్ష ధర్మం పాటించాలి అవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా మాకున్నటువంటి లిమిట్స్ లో అన్నిటినీ కూడా మేము కేంద్రానికి ఎన్నో సందర్భాల్లో హెచ్చరించాం మా రాష్ట్రానికి న్యాయం చేయండి విభజన తర్వాత మేము అన్యాయం అయిపోయాం పురిటిలోనే తల్లిని కూడా చంపేసినటువంటి విధంగా మా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మోసం చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని భూస్థాపితం చేశారు ఆ గతి మీకు పట్టకూడదనంటే మా రాష్ట్రానికి న్యాయం చేయండి 
విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి హామీని మీరు తూచా తప్పకుండా అమలు చేయండి ఇది మా మాట కాదు మీరు ఇచ్చినటువంటి మాట అనేది కూడా గుర్తు చేశాం ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోదీ గారు ఈ తెలుగు నేల మీదకు వచ్చి తిరుపతి వెంకన్న సాక్షిగా ఆ రోజు కూడా హామీలు ఇచ్చారు మీ విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి హామీలన్నీ కూడా మేము అమలు చేస్తాం ఎక్కడ ఎటువంటి లోటుపాట్లు కూడా ఉంచమని చెప్పి ఆ రోజు ఇచ్చినటువంటి హామీని ఈ రోజు ఎక్కడ ఉంచారో కూడా తెలియకుండా చేశారు నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రధానమంత్రి అయితే పార్లమెంటు ఢిల్లీకి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ మెట్లు ముక్కి లోపలికి వెళ్లారు అదే పార్లమెంటులో అదే ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఆ రోజు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క హామీలు లెక్క లేకుండా తొక్కేశారనేది కూడా ప్రధానమంత్రి గారికి సభ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను ప్రధానమంత్రి గారు అన్ని సభలకు అటెండ్ అవుతారు ఎక్కడ ఎలక్షన్లు జరిగితే అక్కడ తరువాయి అక్కడ వాలి పక్షులాగా అక్కడ వాలి వరాలు జల్లు కురిపించే విధంగా అన్ని హామీలు కూడా అక్కడ ఇస్తారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మాత్రం వచ్చే దమ్ము ధైర్యానికి సరిపోవట్లేదు ఇక్కడికి వస్తే ప్రజలు నిలదీసి అడుగుతారని ఇక్కడ వస్తే మన హామీలు ఏమయ్యాయనేది ప్రజలందరూ కూడా నిలదీస్తారని ఈ రోజు ప్రధానమంత్రి గారు కూడా మన రాష్ట్రానికి రావడానికి భయపడుతున్నారనంటే ఈ రోజు ఎంత అన్యాయపరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు వాళ్ళు చేశారో ఈ రోజు స్పష్టంగా మనకు తెలుస్తుంది అయితే ఇందులో కుట్రలో పాల్గొన్నటువంటిది కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీయే కాదు వాళ్లకున్నటువంటి ధైర్యం ఇక్కడ చిన్నగా పెద్దగా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీని వీళ్ల ద్వారా ఎదుర్కొందామని చెప్పి వీళ్ళిద్దరినీ కూడా ఈ రోజు తోలు బొమ్మల్లాగా ఆడిస్తున్నారు అయితే వైఎస్సార్ సిపి కూడా ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ కావాలి ఆయన అధ్యక్షుడు సాదా సీదా మనిషి కాదు నలభై రెండు వేల కోట్లు కేసులు ఉండి పది కేసులతో ఏ వన్ ముద్దాయిగా ఉన్నటువంటి పెద్ద వ్యక్తి అటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడు జైలుకి వెళ్తాడో తెలియనటువంటి వ్యక్తి భయంతో ఆయన ఈ రాష్ట్రం తాలూకా ఈ హక్కులని కూడా తాకట్టు పెట్టి భారతీయ జనతా పార్టీకి లొంగిపోయి వాళ్ళని నిలదీసి అడగడం పోయింది ఈ రోజు ఏ టోల్ని కూడా అక్కడ పరామర్శించడానికి ఏ టోల్ని ప్రధానమంత్రి ఆఫీస్ లో పెట్టి రాయబారాలు చేయడానికి వైసీపీ వాళ్ళు భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిశారు అదే రకంగా ఇంకో పార్టీ ఉన్నారు సినీ కళాకారులు ఆ రోజు తమిళనాడులో ఒక ఉద్యమం జరిగితే ప్రెస్ మీటులు పెట్టి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా నిలదీశారు మీ ఎంపీలందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారు ఢిల్లీలో పోరాడుతున్నారు అదే తమిళనాడుని చూసి నేర్చుకోండి జల్లు కట్టు ఉద్దేశం వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి జాతి అంతా కూడా ఏకమై పోరాడారు ఆ జాతి తాలూక నిదర్శన మన తెలుగు జాతిలో ఎక్కడన్నదనేది వాళ్ళందరూ కూడా ప్రశ్నిస్తున్నారు రమేష్ అన్న గారు చెప్పినట్టు ఆ రోజు జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ పెట్టి అన్ని పార్టీలకి కూడా ఆహ్వానించి కేంద్రం మీద కలిసి కట్టుగా పోరాడదామనంటే లేదు నాకు ఆ ఉద్దేశం లేదు అని పారిపోయినటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు ఉత్తరాంధ్ర వచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రశ్నిస్తాడా అన్నది అదే సినీ కళాకారుడు కూడా నేను ఈ సందర్భంగా అడుగుతున్నాను ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడతాడో క్లారిటీ ఉండదు ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు ఎప్పుడు వెళ్తాడో తెలియదు రాజకీయాల్లో అటువంటి ఇన్స్టెబిలిటీ ఉన్నటువంటి నాయకుడు బహుశా మన చరిత్రలోనే ఎప్పుడు కూడా చూడలేదేమో అయితే అభిమానం ఉంది కొంతమంది సినిమాలు చూసి పొందినటువంటి అభిమానం అందరూ కూడా ఈ రోజు నక్క నక్కకి నాగలోకానికి ఉన్నటువంటి తేడా తెలియకుండా ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా సినిమాలు చూసుకుని రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు కదా ఆయన కంటే మనం ఏమైనా చిన్న మనం కూడా అలాగే వచ్చేస్తామని చెప్పి చాలా మంది ప్రయత్నించారు కానీ ఈ జాతిలో పుట్టినటువంటిది ఒకే ఒక్క ఎన్టీఆర్ ఆయనకి సాటి మరెవ్వరూ కూడా రారనేది కూడా ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ పార్టీ పెట్టిన తర్వాత మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను ఆయన యుగ పురుషుడు ఆయన ఈ జాతికే ఆనిముత్యం లాంటి వ్యక్తి విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌముడు తెలుగు ప్రజల ఎదే ప్రతి ఒక్క ప్రజల గుండెల్లో చిరస్మరణీయంగా జీవిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆయన స్ఫూర్తిగా ఈ రోజు ఈ పార్టీలో ప్రతి ఒక్కరం కూడా ముందుకు నడుస్తున్నాం పోరాటం చేస్తున్నాం ఈ పోరాటాల్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కలిసి కట్టుగా వస్తే మన తాలూకా హామీలన్నీ కూడా నెరవేర్చుకోవడానికి మనకు కూడా అవకాశం ఉంటుంది కానీ వాళ్ళందరికీ కూడా సొంత ఎజెండా ఉంది వైఎస్సార్ పార్టీకి వాళ్ళు కేసులు ఉన్నాయి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వాళ్ళ తాలూకా ప్యాకేజీలు స్క్రిప్టులు ఉన్నాయి ఇలా రకరకాల ఎజెండాలతో భారతీయ జనతా పార్టీతో కుమ్మక్కై మన రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేయడానికి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలని ప్రజలు మీరందరూ కూడా గుర్తు పెట్టుకొని వాళ్ళకి సరైనటువంటి బుద్ధి చెప్పాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈ సభ ద్వారా మీకు కోరుకుంటున్నాను శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి వచ్చాడు మధ్యలో ఒక పన్నెండు జిల్లాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఒక పరిస్థితి ఇక్కడ ఒక పరిస్థితి అని మీరెవ్వరూ కూడా అనుకోవద్దు తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా మనం అందరం కూడా ఒక్కటే శ్రీకాకుళం అయినా అనంతపూర్ అయినా ఎక్కడైనా సరే తెలుగు వారందరినీ కూడా ఐకమత్యంగా ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి ఏకైక పార్టీ మన తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది క
అటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ బాధ్యత వహించి నాలుగు సంవత్సరాలు బీజేపీతో కలిసి ఉన్నామని మిత్రపక్ష ధర్మం పాటించాం మనకి రావాల్సినటువంటి రాజ్యసభ సీటు కూడా ఒక మంత్రిగా మనం ఇస్తే సురేష్ ప్రభు గారు రైల్వే మంత్రిగా కూర్చున్నారు మనకి సహకరిస్తారని మనం త్యాగం చేసి ఆయనకి మంత్రిగా చేయించాం అదే రకంగా మనం ఎమ్మెల్సీలు గెలిపించాం ఆ రోజు ఎమ్మెల్యేలు మన పసుపు పవర్తో వాళ్ళందరినీ కూడా గెలిపించి ఈ రోజు కూర్చొని పెడితే మన తెలుగు జాతిని కూడా మర్చిపోయి ఈ రోజు ఢిల్లీలో చెబుతున్నటువంటి వార్తల్ని మనకి ఈ రోజు విమర్శిస్తున్నారు అటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా మీరందరూ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు ఇదంతా కూడా పెద్ద జగన్ నాటకం ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఏదో ఒక రకంగా గద్దె దించాలని చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం ఇది అయితే వాళ్ళు ముగ్గురు కూడా కలిసికట్టుగా పోరాడొచ్చు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఐదు కోట్ల మంది ఆంధ్ర ప్రజలు తోడుగా ఉన్నారన్నది ప్రజలు మీరందరూ కూడా తేల్చి చెప్పండి మనం అనుకుంటే సాధించలేనిది ఏమీ లేదు బీజేపీ వాళ్ళు విర్రవీగారు ఈ కర్ణాటక ఎన్నికల తర్వాత మనమే రాజులం మనమే ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తామని ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తిరుపతిలో ఒక్క పిలుపు ఇచ్చారు కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి ఒక్క తెలుగు వ్యక్తి కూడా బీజేపీకి ఓట్లు వేయొద్దా అని చెప్తే అక్కడ ముఖ్యమంత్రి పోగొట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అయితే కర్ణాటకలో మనం చూసుకుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళు కేవలం యాభై లక్షల మంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి వారు ఐదు కోట్ల మంది తెలుగు వారు ఉన్నాం మనమందరం కూడా కన్నెర్ర చేసి ఢిల్లీకి ఒక్కసారి అరుపు అరిపిస్తే ఆ మెరుపు దాటికి ఆ సీట్లన్నీ కూడా కదులుతాయన్నది ప్రజలు మీరందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి ఆ బలాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇమ్మంటున్నాం ఆ అభిమానాన్ని ఆ ప్రోత్సాహాన్ని ఆ శక్తిని మీరందరూ కూడా ఇవ్వగలిగితే ఆయన అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వ్యక్తి ఆయనకి కూడా ఈ రోజు మన కూడా ఉన్నాడు మన గ్రామాల్లో అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయితే మన నాయకుల దగ్గరికి పెన్షన్ పత్రాలు ఇచ్చి ఏమీ చేయలేనటువంటి పండు వయసులో ఉన్నాడు పెన్షన్ ఇవ్వండి మనం అందరం కూడా కోరుతాం కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలైనా మాకంటే చిన్న వయసులో ఉన్నటువంటి యువకుడులాగా పరుగులు ఎత్తించి మాతో పనిచేస్తున్నాడనంటే మన అదృష్టమా కాదా అనేది ప్రజలు మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను నలభై సంవత్సరాలు రాజకీయ జీవితం ప్రధానమంత్రి గారు రెండు వేల రెండులో గుజరాత్కి ముఖ్యమంత్రిగా వ్యవహరించారు కానీ మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు తొంభై ఆరులోనే దేశం మొత్తం కూడా అంగీకరించి మిమ్మల్ని ప్రధానమంత్రి చేస్తామనంటే ఆయన ఒప్పుకోలేదు ఆయన ప్రేమ అంతా కూడా ఒక దేశ దేశ భావంతో ఉన్నా సరే ఆయన ప్రాణం ఎప్పుడు కూడా తెలుగు జాతి కోసమే ఉందని ఇది నిరూపించుకుని ఈ జాతిని ఎప్పుడు కూడా వదిలి వెళ్లలేదు మనం అందరికీ వాళ్ళ కోరిక ఆయన ప్రధానమంత్రి అయితే బాగుంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు దేశాన్ని పరిపాలిస్తే దేశం మొత్తం కూడా ఐకమత్యంగా ముందుకు నడుస్తుందన్న ఆలోచన మనకందరికీ కూడా ఉంది ఆ కళని నిజం చేసే శక్తి మన తెలుగు ప్రజల్లోనే ఉందనేది కూడా మీరందరూ కూడా గమనించాలి ఈ రోజు ప్రధానమంత్రిని మీరు చూస్తున్నారు ఆ రోజు ఏనన్నారు జనధన్ అకౌంట్ల ద్వారా మీరు బ్యాంకుల్లో అకౌంట్లు ఓపెన్ చేయండి డబ్బులు కుంభాలు కుంభాలుగా మీ అకౌంట్లో వేస్తామని చెప్పి ఏటీఎంలో లైన్లో నిలిపించి మనకంత దుస్థితి పట్టించినటువంటిది ఈ ప్రధానమంత్రి అనేదే మీకు అందరికీ గుర్తు చేస్తున్నాను ఏదో పైసా పరకో కష్టపడి సంపాదించుకుందాం జేబులో ఒక వంద రూపాయలు ఉంచుకుందాం అన్నటువంటి మా కూలీలకి ఆ డిమానిటైజేషన్ నోట్లు రద్దు చేసి మన తలగడ కింద ఉన్నటువంటి డబ్బులు కూడా లాక్కున్నటువంటి వ్యక్తి మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారని తెలియజేస్తున్నాను ఆఖరికి పన్ను విధానంలో కూడా ఒక సరికొత్త జీఎస్టీ అని చెప్పి ఒక ఇడ్లీ తిందామన్నా సరే ఈ రోజు ఒక ఫుల్ మీల్స్ చేసేటటువంటి విధంగా మన మీద ఆర్థిక ఒత్తిడి తీసుకుని వచ్చినటువంటిది ఈ ప్రధానమంత్రి అని తెలియజేస్తున్నాను ఇదంతా సరిపోలేదు నరేంద్ర మోదీ గారు వస్తే దేశం మొత్తం ఐక్యమత్యంతో ముందుకు నడిపిస్తారు ఏ రాష్ట్రంకి వెళ్లినా సరే ఎక్కడ ఆర్థిక అసమానతలు లేకుండా అందరినీ కలిసికట్టుగా నడిపిస్తారని ముందుకు అనుకుంటే ఆయన ఆలోచన మాత్రం అందరినీ కలిసి ఒక్కసారి ఎన్నికలకి నడిపిద్దామనే ఆలోచన ఉంది తప్ప అందరినీ కలిసి అభివృద్ధి చేద్దామన్నటువంటి ఆలోచన మాత్రం మన ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గర ఎక్కడా కనబడట్లేదు ఇది నిలదీయడానికి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై తొమ్మిది ముఖ్యమంత్రుల్లో ఏ ఒక్కరికి కూడా ధైర్యం చాలలేదు అప్పుడు కూడా ముందుకొచ్చి నరేంద్ర మోదీ గారిని నిలదీసినటువంటి ఏకైక ముఖ్యమంత్రి మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారని తెలియజేస్తున్నారు అంత సాహసం చేసి మన జాతి కోసం అక్కడ ఉన్నటువంటి పొత్తుని కూడా బయటకు వచ్చి మరి మంత్రి పదవులకు కూడా త్యాగం చేసి ఇంత పెద్ద ఎత్తున మనం పోరాటం చేస్తున్నప్పుడు ప్రతిపక్షాలు వాళ్ళు సహకరించాలి సరే సహకరించకపోతే విమర్శించకుండా ఏదో ఒక కార్యక్రమం వాళ్ళది వాళ్ళు చేసుకోవాలి తప్ప ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని విమర్శించుతున్నారనంటే కేవలం వాళ్ళు భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి ఏదో ఒక రకంగా తెలుగుదేశం పార్టీని దెబ్బతీయడానికి వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు కానీ ఈ రోజు ప్రజల గుండెల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ రకంగా చొచ్చుకుపోయిందన్నది ఈ అనంతపూర్ సభ ద్వారా మీరందరూ కూడా చూశారు మీ అరుపులకి 
ఆ మెరుపులు కూడా ఆగకుండా మిమ్మల్నందరినీ కూడా సంఘీభావం తెలియజేయడానికి మనకి వరాలు జల్లు కూడా కురిపించాయి అది మనలో ఉన్నటువంటి నిజాయితీ నీతికి ఉన్నటువంటి శక్తి నాలుగవ తేదీన ఎంపీలందరం కలిసికట్టుగా చేశాం అదే రకంగా ఈ రోజు మరొక ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం పెట్టుకుని వెనుకబడినటువంటి జిల్లాలు శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం అనంతపురం చిత్తూరు కర్నూలు కడపలో ఉన్నటువంటి వెనుకబాటు తనాన్ని కాజ్మూర్చి వేయడానికి కేంద్రం మనకి ఇస్తున్నటువంటి యాభై కోట్ల రూపాయలు జిల్లా వారీగా ఇస్తున్నటువంటి నిధులు కూడా ఇవ్వకపోతున్నటువంటి ఆ కార్యక్రమాన్ని నిలదీసి అడగడానికి ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా ఈ సభా కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాం ప్రజలు మీరందరూ కూడా వాస్తవాలు తెలుసుకోవాలి మనం ఎప్పుడైతే